பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த நாளிலும் குறிப்பாக இந்த பெந்தே கோசே பண்டிகையான இன்றைய தினத்தில் நாம் யாவரும் இணைந்து ஆண்டவரை ஸ்தோத்துரைப்போம் கண்களை மூடுவோம் இந்த ஆராதனை கதை நமக்கு ஆசிரியர் தரும்படியாக நாம் ஜெபிப்போம் எங்களை நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் அன்பின் பரலோக நல்ல பிதாவே இந்த காலை வேலைக்காக உள்ளத்து நாளத்திலிருந்து நாங்கள் நன்றியோடுமை ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் இந்த காலை வேலையில் நம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த நம்முடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கும்படியாக ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நடந்த காரியங்களை சிந்தித்து பார்த்து பரிசுத்தாவியானவருடைய அருட்பொழிவு பரிசுத்தாவியானுடைய அசைவாடுதல் பரிசுத்தாவியானவர் ஏவ துவைக்கின அந்த காரியங்களெல்லாம் சிந்தித்து பார்க்க அற்புதமான தருணத்தை எங்களுடைய வாழ்நாளிலே கூட்டி தந்தமைக்காக நாங்கள் அன்றியோடு மெஸ்தோத்துரைக்கிறோம் விசேஷமாய் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தனீர் ஆசிர்வதியும் காணொலி மூலமாக பார்க்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுடைய கிருபைகளை கத்தனை தாரும் துவக்கும் முதல் இறுதி வரை கருத்துடைய மாறாத கிருபின் பிரசன்னம் விளங்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் என்ப நாமத்தில் ஜபம் ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பிதாவு ஆமை ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக நாம் யாவரும் இணைந்து இருபத்தி ஏழாவது பாடலை பாடுவோம் பாடலன் இருபத்தி ஏழு வந்தாலுமே இந்நாளுமே உம் நாமமே என் தாபமே இந்நேரமே கண் பார்வமே இருபத்தி ஏழாவது பாடல் Varam daru ni 
நாம் யாவரும் இணைந்து பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தை முறை முறையாக வாசிப்போம் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதம் பத்தொன்பது வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது பகலுக்கு பகல் வார்த்தைகளை பொழிகிறது இரவுக்கு இரவு அறிவை தெரிவிக்கிறது அவைகளுக்கு பேச்சும் இல்லை வார்த்தையும் இல்லை அவைகளின் சத்தம் கேட்கப்படுவதும் இல்லை ஆகிலும் அவைகளின் சத்தம் பூமியெங்கும் அவைகளின் வசனங்கள் பூச்சக்கரத்துக்கு கடைசி வரைக்கும் செல்லுகிறது அவைகளில் சூரியனுக்கு ஒரு கூடாரத்தை ஸ்தாபித்தார் அது தன் மனவரையிலிருந்து புறப்படுகிற மனவாளனை போலிருந்து பராக்கிரமசாலியைப் போல் தன் பாதையில் ஓட மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறது அது வானங்களின் ஒருமுனையிலிருந்து புறப்பட்டு அவைகளின் மறுமுனை வரைக்கும் சுற்றி ஓடுகிறது அதன் காந்திக்கு மறைவானது ஒன்றுமில்லை கர்த்துடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது கர்த்துடைய சாட்சி சத்தியமும் பேதையை ஞானியாக்கிறதுமாயிருக்கிறது கர்த்துடைய நியாயங்கள் செம்மையும் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது கர்த்தருடைய கற்பனை தூய்மையும் கண்களை தெளிவிக்கிறதுமாயிருக்கிறது கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் சுத்தமும் என்றைக்கும் நிலைக்கிறதுமாயிருக்கிறது கர்த்தருடைய நியாயங்கள் உண்மையும் அவைகள் அனைத்தும் நீதியுமாயிருக்கிறது அவைகள் பொன்னிலும் மிகுந்த பசும் பொன்னிலும் விரும்பப்படத்தக்கதும் தேனிலும் தேன் கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளிதேனிலும் மதுரம் உள்ளதுமாயிருக்கிறது அன்றியும் அவைகளால் உமது அடியேன் எச்சரிக்கப்படுகிறேன் அவைகளை கை கொள்ளுகிறதனால் மிகுந்த பலன் உண்டு தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார் மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்களாக்கும் துணிகரமான பாவங்களுக்கு உமது அடியனை விலக்கி காரும் அவைகள் என்னை ஆண்டு கொள்ள ஒட்டாகிறோம் அப்பொழுது நான் உத்தமனாகி பெரும் பாதகத்துக்கு நீங்களாயிருப்பேன் என் கண்மலையும் என் மீட்பரும் ஆகிய கர்த்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியாக இருப்பதாக
இருந்து கர்த்தர்கள் பித்த ஜபத்தை எடுப்போம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சுத்தம் பரமண்டத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக அந்த என்று ஆகாரத்தையும் எங்களுக்கு தாரம் எங்களுக்கு விரோதமாக குற்ற செயல்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல் எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைகள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் இன்றைக்கும் உம்முடையவர்களே ஆமே வேதபாடம் வாசிக்க கேட்போம் அப்போ சில நடவடிகள் இரண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினொன்று வரை அப்போ சொல்லுடைய நடவடிகள் இரண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினொன்று வரை வாசிக்கும்படியாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினொன்று வரை அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினொன்று வரை பெந்தேகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு ஓரிடத்தில் வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று அல்லாமலும் அக்னிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருடன வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேச தொடங்கினார்கள் வானத்தின் கீழ் இருக்கிற சகல தேசத்தாரிலும் இருந்து வந்த தேவ பக்தியுள்ள யூதர்கள் அப்பொழுது எருசலேமிலே வாசம் பண்ணினார்கள் அந்த சத்தம் உண்டான போது திரளான ஜனங்கள் கூடி வந்து தங்கள் தங்கள் பாஷையிலே அவர்கள் பேசுகிறதை அவரவர்கள் கேட்டபடியினாலே கலக்கம் அடைந்தார்கள் எல்லாரும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து இதோ பேசுகிற இவர்கள் எல்லாரும் கலிலேயர் அல்லவா அப்படி இருக்க நம்மில் அவரவர்களுடைய ஜென்ம பாஷைகளிலே இவர்கள் பேச கேட்கிறோமே இது எப்படி பாத்தரும் மேதரும் ஏலாமீத்தரும் மெசபோத்திமியா யூதேயா கப்பத்தோகியா பொந்து ஆசியா பிரிகியா பம்பிலியா எகிப்து என்னும் தேசத்தார்களும் சிரேனே பட்டணத்தை சுற்றி இருக்கிற லீபியாவின் திசைகளிலே குடியிருக்கிறவர்களும் இங்கே சஞ்சரிக்கிற ரோமாபுரியரும் யூதரும் யூத மார்க்கத்து அமைந்தவர்களும் கிரேத்தரும் அரபியரும் ஆகிய நாம் நம்முடைய பாஷைகளிலே இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே என்றார்கள் வாசிக்கும்படியாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி வாசித்தாயிற்று தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமீன் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் கடந்த நாட்களிலே பிறந்த நாள் மனநாள் கண்ட உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இப்போது நாம் யாவரும் ஜபம் செய்வோம் எல்லா நன்மைகளுக்கும் ஆசிர்வாதத்துக்கும் ஒற்றும் உரையுடமாக இருக்கிற எங்கள் ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் பிறந்த நாளை கண்ட உமது பிள்ளைகளுக்காக மை ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் மனநாளை கண்ட உமது பிள்ளைகளுக்காக மை ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் நன்மையும் விடுதலையும் பெற்றுக்கொண்ட உமது பிள்ளைகளுக்காக உமை துதிக்கிறோம் கடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் நீர் கூட இருந்து அற்புதமாக நடத்தி வந்தீர் உமக்கு ஸ்தோத்துறோம் இன்னமும் உம்முடைய கிருபைகளையும் கிருபையின் ஆசீர்வாதங்களையும் ஆண்டவர் அதிகமாக தாரும் இன்னும் ஆண்டவரே புது நன்மைகளையும் புதிய கிருபைகளையும் சுதந்திரிக்க ஆண்டவர் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் குறைவட்ட நன்மைகளை வருகின்ற நாட்களில் நிறைவாக பெற்று கொள்ளட்டும் தீர்க்காய்சோடு தீமைகளுக்கு நீங்களாக்கப்பட்டு வருஷத்தாவினுடைய பிரசன்னத்தையும் வல்லமையின் ஆற்றல்களையும் உமது பிள்ளைகளுக்கு அழித்து நீர் வழிநடத்த வேண்டும் என்று உம்முடைய பாதத்திலே செபிக்கிறோம் உமது கிருவை நிறைவாக இருக்கட்டும் மேன்மைப்படுத்தும் உமது பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் எல்லா தீங்குகளுக்கும் நீங்களாக்கும் ஆண்டருடைய வல்லமையின் வழிநடத்திலை தார் நீரவர்களோடு கூட இருக்கிறதை உலகம் கண்டு கொள்ளும்படியாய் புது புது நன்மைகளினாலும் புது புது ஆசீர்வாதங்களினாலும் கிருபைகளினாலும் ஆண்டவரே நீ நிரப்ப வேண்டும் என்று செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே இன்னும் உயர்த்தும்படியாய் உமது பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து நீர் மேன்மைப்படுத்துவீராக ஆண்டவரே வேண்டிக் கொள்ளுகிற நன்மைகளை நிறைவாய் தாரும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் ஆண்டவரே கேட்பதற்கும் மேலான அளவு நன்மைகளை செய்கிற ஆண்டவர் உமது பிள்ளைகளுக்கு நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மேலான அளவு நன்மைகளை ஆண்டவரே நீ செய்திருள வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் முத கிருவை நிறைவாக இருக்கட்டும் ஆசீர்வதிக்கிறோம் பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் இவைகள் யாவும் மிகவும் தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவை ஆமே ஆண்டருடைய பரிசுத்த நாமம் மயமைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அறிவிக்க வேண்டிய அறிவிப்புகளை உங்களுக்காக அறிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து அடுத்த அறிவிப்பு அரசாணையிலிருந்து வருகிற வரைக்கும் நீங்கள் இல்லங்களிலே இருந்து ஆண்டவரை இப்பொழுது 
காணொலி மூலமாக ஆராதிக்கிறதை போல நீங்கள் ஆராதிக்கும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆலயம் கட்டுமனம் பணிக்காக ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த மாதத்திலும் விசேஷித்த விதமாக நம்முடைய திருச்சபையின் ஏழை எளிய மக்களை உதவி செய்யும்படியாக உதவி செய்த உங்கள் அனைவரையும் கர்த்தர் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக அதை போல மத்திய நிதியை செலுத்துவதற்கும் அதிகமாக உதவி செய்த உங்கள் அனைவரையும் கர்த்தர் அதிகமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து இந்த ஊழியங்களுக்காக ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆலயம் கட்டுமான பணிக்காக ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் வேண்டிய வாசலை திறக்க வேண்டும் நம்முடைய கண்களெல்லாம் அவரையே நோக்கி இருக்கிறது ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் நாம் யாவரும் இணைந்து நூற்று முப்பதாவது பாடலை இணைந்து பாடுவோம் பாடல நூற்று முப்பது சுத்தாவி என்னில் தங்கும் நானும் சுத்தனாகவே Amen. Mm-hmm. 
கத்தருடைய நாமத்தை நாம் துதிப்பதற்கு ஏதுவாக இன்னொரு பெந்தை கோஸ்து ஞாயிறை ஆண்டவர் நமக்கு தந்ததற்காக ஆண்டவரை நாம் துதிப்போம் ஆண்டருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்தரிப்பதற்கு ஏதுவாய் இதுவரையும் நம்ம எல்லா தீமைகளுக்கும் நீங்களாக்கி கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்து கரம் பிடித்து நடத்தி வந்ததற்காக கர்த்தரை நாம் துதிப்போம் ஆண்டவரை நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம் ஜீவனுக்காக சுகத்துக்காக பலத்துக்காக ஆண்டவரே எமக்கு நன்றி என்று சொல்லுவோம் ஆழியின் ஆழங்களிலிருந்து எங்களை தூக்கி எடுத்து கண்மலின் மேல் நிற்க செய்திருக்கிறீர் அதற்காகவும் உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசப்பா என்று சொல்லுவோம் வல்லமையின் தேவனே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் அதிசயமானவரே அற்புதமானவரே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நேரங்கள் மேல் கிருவையாயிருக்கிறீர் உமது கிருவையின் வழிநடத்தலை தந்தீர் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரோம் ஒன்றுக்கும் உதவாத ஒன்றுமில்லாத ஒன்றுக்கும் உதவாத எங்களை நீர் தெரிந்து கொண்ட மாபெரும் தயவுக்காக ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரோம் வருஷத்தாவியனுடைய வல்லமையின் கரம் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை நடத்தினதற்காக ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் பலப்படுத்து நீர் உமது ஆலோசனைகளை கொடுத்தீர் தீங்குக்கு ஆளாகாதபடி ஆண்டவரே உமது ஆற்றலை எங்களுக்கு அளித்து ஆலோசனைகளை கொடுத்து எங்களை அற்புதமாக நடத்தி இருக்கிறீர் உமக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் உமது கிருவையும் உமது தயவும் உமது காரூண்யமும் எங்களோடு கூட இருந்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே என்று சொல்லுவோம் எப்போதும் எங்களோடு இருந்து சகல சத்தியத்தின் பாதலை நடத்தும்படியாய் வருஷத்தாவி என்னும் தேற்றரவாளனை எங்களுக்கு அளித்தவரே நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் வல்லமையின் தேவன் ஜலத்தின் மேல அசைவாடி கொண்டிருந்தாவியானவர் தம்முடைய திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு அவ்வப்போது அந்தந்த சூழ்நிலைகளை அழிக்கப்பட்ட ஆவியானவர் தம்முடைய குமாரன் மூலமாக வெளிப்பட்ட ஆவியானவர் இன்றைக்கு எப்போதும் எங்களோடு கூட தங்கியிருந்து எங்களை நடத்தி நடத்தும்படியாய் எங்களோடு கூட இருக்கிற ஆவியானவரே நாங்கள் உமை ஸ்தோத்துரிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்துரிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்துரிக்கிறோம் ஸ்தோத்துரிக்கிறோம் ஹாலலோயா வல்லமையின் ஆவியானவரே கிருவையுள்ள தேவனே மகத்துவம் உள்ள ஆண்டவரே அற்புதங்களை செய்கிறவரே அதிசயமானவரே உமை நாங்கள் துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்துரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இன்றைக்கும் எங்கள் மத்தியில் நீர் மாறாதவராக இருக்கிறீர் உமது மகிமைகளை நினைத்து நன்றியோடு 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 மை ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் இயேசப்பா நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே மை ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் இயேசுவே உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆலலூய பரிசுத்தரே நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் பரலோக தேவனே நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் பாவிகளின் மேல் சிநேகம் வைத்தவரே உமை ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் பாவிகளுக்காய் வலியானவரே நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி அத்தனை உலகத்தின் அனைத்து மக்களை மீட்கும்படியாய் எங்களுக்காய் பலியானவரே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்துரிக்கிறோம் மாலலூயா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே இறக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவரே உம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்துரிக்கிறோம் ஸ்தோத்துரிக்கிறோம் நீ நல்லவர் நீர் வல்லவர் நீர் போதுமானவர் கண்ணின் மணி போல எங்களை காத்து நடத்துகிறீர் எங்களுடைய கரத்தை பிடித்திருக்கிறீர் வழி விலகி போகாதபடி எங்களுடைய கரத்தை நீர் பிடித்திருக்கிறீர் விசுவாசத்திலே நிற்கும்படியாய் உமது ஆற்றலை எங்களுக்கு அளித்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே நாங்கள் உமை ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் வழியில்லாத இடங்களில் வழிகளை உருவாக்கு நீர் கழுகுக்கு சமானமாய் வாழ வைது போலாகும்படி செய்தீர் உமது கிருவை நடத்தலை எங்கள் வாழ்க்கையை அளித்திருக்கிறீர் அப்பா உமை நாங்கள் துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் ஹாலலூ யா ஹாலலூ யா ஹாலலூ யா ஹாலலூ யா எங்களை தேற்றுகிறவரே எங்களை ஆற்றுகிறவரே எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவரே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் எங்களை பலப்படுத்துகிறவரே அப்பா நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் மாறுதலின் தேவனே அதிசயங்களின் தேவனே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் வல்லமையின் தேவனே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் மகிமை நிறைந்தவரே உம்மை துதிக்கிறோம் உம்முடைய பிரசன்னத்தை நினைத்து உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரின் நொறுக்கப்பட்ட நேரங்களிலே நம்முடைய பிரசன்னத்தை அழித்து எங்களை பலப்படுத்தினீரே அதற்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே உம்மை ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்களுடைய வாழ்வுக்கு எல்லா விதமான தேவைகளையும் தந்து சந்தித்து அற்புதமாக எங்களை நடத்துகிறீர் ஆண்டவரே தேவைகளிலே உமது கிருபையை விளங்கச் செய்கிறீர் 
உம்முடைய ஆற்றலை அதிகமாய் விளங்க செய்கிறீர் அதற்காக உமை ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் தூயாதி தூயவரே நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் இடையூர்களுக்கு நீங்களாக்கு நீரே பாதம் இடராதபடி தூதர்களை கொண்டு பாதுகாத்தீரே அற்புதமானவரே அதிசயமானவரே உமை ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் ஆண்டவரே நீ நல்லவர் 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 நேற்றைய துயரங்கள் எல்லாம் மாற்றி ஆண்டவரே இந்த காலவேளிலும் தேவ நாமத்தை உயர்த்துவதற்கு ஒரு புதிய கிருவை கொடுத்து ஒரு புதிய சந்தோஷத்தை தந்து எங்களை நடத்துகிறீர் இரவன் பயங்கரத்துக்கு எங்களை விலக்கி பாதுகாக்கிறீர் ஆண்டவரே பகலில் பறக்கும் அம்புகளுக்கு நீர் எங்களை விளக்குகிறீர் கொள்ளை நோய்களுக்கும் எல்லா தீமைகளுக்கும் நீர் எங்களை நீங்களாக்கு நீர் இதுவரையும் நீர் எங்களை நீங்களாக்கு நீர் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்ரம் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் உம்முடைய அன்புக்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் அதிசயங்களின் வழிநடத்தலுக்காய் ஸ்தோத்ரம் அற்புதங்களுக்காய் ஸ்தோத்ரம் நீ செய்த நன்மைகளுக்காய் கோடி கோடி நன்றி ஆண்டவரே கோடி கோடி நன்றி வழிகளை செலுத்துகிறோம் நன்றி பலி நன்றி பலி நல்லவரே உமக்கு தான் அதிகாலை ஆனந்தமே என் அப்பாவும் திருப்பாதமே அதிகாலை ஆனந்தமே என் அப்பாவும் திருப்பாதமே வெல்லாம் காத்தி இன்னோனால் தந்தி இரவெல்லாம் காத்தி இன்னோனால் தந்தி மரவாத என்னே சரி உம்மில்லுறவாடி மகிழ் உறவாடி மகிழ்ந்திடுவேன் கோடி கோடி நன்றி டடி கோடி கோடி நன்றி டடி கோடி கோடி நன்றி டடி இரக்கங்களை தந்து நடத்துகிறீர் அதற்காய் ஸ்தோத்ரம் நேற்றைய துயரம் எல்லாம் நீக்கி நிம்மதியை கொடுத்தீர் என்று எத்தனை பேர் இந்த நேரத்திலும் உணர்ந்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறீர்கள் ஹாலல்லூயா நேற்றைய துயரம் எல்லாம் இன்று மறைந்ததையா நேற்றைய துயரம் ியா அது நிரந்தரமானதையா கோடி கோடி நன்றி கடி 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 Oh, 
நிறுக்கப்பட்டு வேதனையில் கிடந்த நம்மை இயேசு தேடி வந்தார் அவரை துதிப்போம் அவரை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் வல்லமையின் தேவன் நம்மை தேடி வந்தார் ஒன்றுமில்லாத நம்மை தேடி வந்தார் ஒன்றுக்கும் உதவாத நம்மை தேடி வந்தார் துரத்தப்பட்ட நம்மை தேடி வந்தார் தூரத்தில் இருந்த நம்மை தேடி வந்தார் அவர் நம்மை தேடி வந்த தெய்வம் ஏசு தொழுவத்தில் இல்லாத ஆடுகளை தேடி வந்தேன் இழந்து போனதை தேடி வந்தேன் கெட்டு போனதை ரட்சிக்க வந்தேன் என்று அவர் உரைத்த வார்த்தைகளை வேதாமத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அல்லவா அவர் நம்மை தேடினபடினால் நாம் இன்றைக்கு அவரை ஆராதிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம் பிள்ளையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் அது மாத்திரமல்லாமல் ஆவி என்னும் அச்சாரத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் வருஷத்தாவியனவருக்குள்ளாய் நாம் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த ஆவியானவர் நம்மை அற்புதமாய் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் மாம்சம் பலவீனம் உள்ளது ஆவியோ உற்சாகம் உள்ளது மாம்சத்தை ஜெயிக்கும்படியாய் ஆவியின் பலனை நமக்கு ஆண்டவர் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அபிஷேகத்தின் நடத்தலை தந்து நம்மை வழிநடத்துகிறார் எப்போதும் நம்மை பலப்படுத்தும்படியாய் நமது வாழ்வுக்கு வேண்டிய துணையாய் நமக்கு வேண்டிய வல்லமைகளை அளிக்கும்படியாய் எப்போதும் பர்சுத்தாவியானவரை நம்மோடு கூட இருக்கும்படியாய் நமக்கு அளித்திருக்கிறார் அதற்காக ஆண்டவரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம் ஸ்தோத்திரிப்போம் ஸ்தோத்ராம் 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 
உன்னதமான வாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம் ஹலல்லூயா ஒரு பரம சந்தோஷம் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறது என்றால் அது பர்சு தாவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷம் ஒரு சமாதானம் நமது உள்ளத்தில் இருக்கிறது என்றால் அது தேவாவியினால் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற சமாதானம் நன்றியோடு கத்தரை நாம் துதிப்போ ஹலல்லூயா பாடுகளிலே இன்றைக்கு நாம் ஒரு தெய்வீக சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோமே என்றால் ஆண்டவரால் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறவைகள் தான் ஆண்டவரால் கொடுக்கப்படுகிறவைகள் தான் அதற்காக ஆண்டவரை நாம் துதிப்போம் ஆலலூயா ஹலலூயா ஆலலூயா சாட்சியாக வாழ சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொண்டு பர்சுத்தாவின் பலத்தை பெற்று கொண்டவர்களாய் இந்த உலகத்திலே அவரை சாட்சிகரிக்க வேண்டும் என்று பர்சு தாவி என்னும் தேற்றவாளனை நமக்கு ஆண்டவர் அளித்திருக்கிறார் நன்றியோடு கத்தரை நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம் ஆலலூயா நன்றியோடு கத்தரை நாம் துதிப்போம் நன்றியோடு ஆண்டருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் அப்பஹா தேற்ற வாழனே துணையாளரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் என்று சொல்லுவோம் தேற்ற வாழனே துணையாளரே எங்களை பலப்படுத்துகிறவரே எங்களை ஆற்றல் படுத்துகிறவரே எங்களை ஆறுதல் படுத்துகிறவரே அதிசயங்களை காண செய்கிறவரே எங்களுக்கு விடுதலை அளிக்கிறவரே எங்கள் நித்தியமானவரே சர்வதிகாரியே நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் என்று சொல்லுவோம் ஆலல்லூயா இந்த நாளில் இன்னும் ஒரு புதிய அபிஷேகத்தை வாஞ்சித்த வண்ணமாய் இன்னும் ஒரு புதிய அபிஷேகத்தை ஆண்டுவிடத்தில் கேட்டுக்கொண்ட வண்ணமாய் அவையனுடைய பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறவர்களாய் அவருடைய சமூகத்திலே நாம் நாடி நிற்போமா ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா ஒரு புதிய அபிஷேகத்தின் வல்லமையின் வழிநடத்தலை தாரும் ஆண்டவரே தாரும் ஆண்டவரே என்று நாம் கேட்டவர்களாய் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா ஒரு புதிய அபிஷேகத்து நடத்தலை தாரும் ஒருவேளை ஒருவேளை இன்றைக்கு ஒரு அபிஷேகத்தின் அனுபவம் இல்லை என்று கவித்து கொண்டிருப்பீர்களே என்று சொன்னால் ஆண்டவிடத்தில் கேளுங்க ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாமல் நிறைவான பலனை கொடுக்கிற ஆண்டவர் நிச்சயமாய் அருளி செய்வார் பொல்லாதவர்களாக நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரமபிதாவாகிய ஆண்டவர் உங்களுக்கு நல்ல இவுகளை கொடுக்காமல் இருப்பது எப்படி என்று அவருடைய உள்ளத்தின் சிந்தனைகளை வேதத்தின் வழியாய் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் அல்லவா ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல இவுகளை கொடுக்க விருப்பம் உடையவராயிருக்கிறார் நன்றியோடு வாஞ்சையோடு கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம் ஒரு புது பலனை தாரும் ஆண்டவரே ஒரு புதிய அபிஷேகத்து நடத்தலை தாரும் ஆண்டவரே ஓ அபிஷேகத்தின் வல்லமைக்குள்ளா எங்களை நடத்தும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்கள் உள்ளம் தேற்றப்படும்படியாய் எங்களுடைய உள்ளம் பலன் அடையும்படியாய் ஆண்டவரே நாங்கள் புது பலன் அடைந்தவர்களாய் நம்முடைய மகத்துவங்களை காணும்படியாய் ஒரு புதிய அபிஷேகத்தை தந்து எங்களை நடத்தும் ஆண்டவரே மாம்சத்தின் கிரிகளை மேற்கொள்ளும்படியாய் சத்துருடைய வல்லமைகளை மேற்கொள்ளும்படியாய் ஒரு புதிய அபிஷேகத்தை தாரும் ஆண்டவரே என்று வேண்டிக் கொண்டு அன்றுடைய சமூகத்தில் தாகத்தோடு கேட்போமா வர வேண்டும் தேவ எங்கள் மத்தியிலே வர வேண்டும் தேவ எல்லாரும் தாகத்தோடு இன்னொரு விஷயம் கேட்போம் வர வேண்டும் தேவ எங்கள் மத்தியிலே வர வேண்டும் தேவ எங்கள் ஒரு விஷய பலனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாய் சத்துருடைய நுகங்கள் எல்லாம் முறிந்து போகும்படியாய் ஒரு பலனை ஒரு அபிஷேகத்தை புதிய கருமைகளை இப்படி வல்லமை நாட்சல்களை இரங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே என்று தாகத்தோடு ஆண்டிடத்தில் கேட்போம் 
இடத்துல கேட்போம் இன்னும் உமக்காக நாங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் சாட்சியாய் வாழும்படி உமது பலனை தந்து நாங்கள் நடத்தப்படும்படி உமது ஆவி என்னும் தேற்ற வாழனை அபிஷேகத்தை எங்களுக்கு தாரும் என்று தாகத்தோடு கேட்போம் அன்னைக்கு வெந்தய கோஸ்தை என்னும் நாள் சீடர்கள் கூடியிருந்து தாகத்தோடு காத்திருந்த போது ஆவியானவர் வெவ்வேறு பாஷைகளை உடைய வரங்களை அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களை வல்லமைகளினால் நிரப்பினார் மேல் வீடு அசைந்தது வசுத்தாவியின் வல்லமையின் காற்று வீசினது அவர்கள் நாவுகள் பிரிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு பாஷைகளை அவர்கள் பேச தொடங்கினார்கள் சுவிசேஷத்தின் வல்லமை அங்கு வெளிப்பட ஆரம்பித்தது திருச்சபை தோண்டிய நாள் திருச்சபை தோண்டிய நாள் எல்லாரையும் ஆண்டவர் தம்முடைய ஆவியினால் நிரப்ப விரும்புகிறார் இன்றைக்கும் தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரை ஊற்றுவேன் என்று சொன்னார் இன்றைக்கும் தாகத்தோடு கேட்போமா தாகத்தோடு கேட்போமா இன்றைக்கு அந்த அனுபவம் இல்லாதவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் எனக்கு வேண்டும் ஏசப்பா என்று கேட்போம் வேண்டும் ஏசப்பா தாகத்தோடு நீங்க கேட்பீங்கன்னா அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவார் தாகம் உள்ள மேல் தண்ணீரை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஓ தாகமுடையவர்களே எல்லாரும் என்னைக்கு வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார் ஆகவே இன்றைக்கு தாகத்தோடு ஆண்டவரிடத்துல கேட்போம் ஆண்டவரே ஒரு புதிய அனுபவம் நானும் உங்கள் மத்தியில் நின்று கேட்கிறேன் இன்னும் இந்த அனுபவம் போதாது இன்னொரு புதிய அனுபவத்தின் அபிஷேகம் எங்களுக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே என்று ஒவ்வொருவரும் கேட்பீர்களா ஒவ்வொருவரும் கேட்பீர்களா ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா இன்னொரு புதிய அபிஷேகம் ஒரு புதிய வழிநடத்தில் வெளிப்பாடு வரங்கள் வல்லமைகள் எங்கள் வாழ்க்கையில காணப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட அபிஷேகத்தை தாரும் ஆண்டவரே என்று கேட்போம் எல்லாரும் தாகத்தோடு கேட்போம் ஆலல்லூயா உங்க உள்ளம் ஏங்க ஆரம்பிச்சுதா ஆண்டவர் தம்முடைய வல்லமைகளினால் நிரப்புவார் ஆலல்லூயா உள்ள ஏங்கிட்டுனா நிச்சயமா அதை தராமல் இருக்க மாட்டா கேட்கத்தோடு கேட்கணும் ஆகத்தோடு கேட்கணும் எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே எனக்கு உமது அபிஷேகம் வேணும் ஆலல்லூயா வேணும் வேணும் தாகத்தோடு கேளுங்க ஆலல்லூயா ஆலல்லூயா கண்மலாய் பிழந்து வானாந்தரத்திலே கத்தாவை தம் ஜனங்களில் தாகம் தீத்தீரே கண்மலை பிளந்து வானாந்தரத்திலே கத்தாவை தம் ஜனங்களின் தாகம் தீத்தீரே பள்ளத்தாக்கிலோ மலைகளிலோ பள்ளத்தாக்கிலோ மலைகளிலோ தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீ வாக்களித்தீரே தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீ வாக்களித்தீரே முற்று தண்ணீரே எந்த தேவ ஆவியே நடைய அபிஷேகத்தின் வல்லமைகளினால் நிரப்பப்படும்படி அகமுள்ளவன்றில் தண்ணீரை ஊற்றுவேன் என்று வாக்கு சொன்னீரே அதன்படியாய் ஒரு புது பலனின் அபிஷேகம் ஒரு பிள்ளைகளை நடத்தும்படியாய் இருக்கிற இடங்களிலே உமது மையமே காணும்படியாய் 
நமது வல்லமைகள் வெளிப்படட்டும் வல்லமைகளை ஊற்றும் ஆவியின் வரங்களினா என்னையும் நிரப்பிடுமே ஆவியின் வரங்களினா என்னையும் நிரப்பிடுமே எழுந்து தோலைங்க என்னை ஊற்றும் இந்த வேளையிலே வைத்திருக்கிற எல்லா நுகங்களும் முறிக்கப்படும்படி அந்தகார வல்லமைகளும் அழிந்து போகும்படி தேவனுடைய வல்லமை நதி சேகோம் ஒரு பிள்ளைகளை நடத்தட்டும் இன்றைக்கு ஆண்டு வரே நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற சஞ்சலங்கள் நீங்கும்படியாய் வேதனைகள் மாறும்படியாய் ஓ மாம்சத்தில் குரோதமான போராட்டத்தில் வல்லமைகள் நீங்கும்படியாய் கத்தனுடைய வல்லமை நதி சேகோம் ஒரு பிள்ளைகளை நடத்தட்டும் பிள்ளைகளை விடுதலையாக்கட்டும் பிள்ளைகளின் கைவிட மாட்டி விளங்கட்டும் கத்தருடைய ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு அவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவர்களுக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற மெய்யான விடுதலையை நீங்கள் உணர்வீர்கள் ஆண்டவர் தம்முடைய வல்லமைகளினால் உங்களை நடத்துவார் ஆண்டருடைய அபிஷேகம் உங்களை ஒவ்வொரு நாளும் வழிநடத்தும் கத்தருடைய அபிஷேகம் உங்களை பாதுகாக்கும் கர்த்தருடைய அபிஷேகம் தீயோன் உங்களை மேற்கொள்ளாமல் உங்களை அற்புதமாய் நடத்தும் அசை வாடும் ஆவியே என்னை இன்னும் நிரப்புங்க பா என்று கேட்போமா அலல்லூயா 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 கலக்கமும் நீங்கும் கண்ணீரும் நீங்கும் தேற்றிடும் தெய்வம் நீர் மட்டும் போதும் கலக்கமும் நீங்கும் கண்ணீரும் நீங்கும் ஏற்றிடும் தெய்வம் நீர் மட்டும் போடும் பரிசுத்த 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 பரிசுத்தரே பரிசுத்த 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 கலக்கமோ மட்டும் போடும் 
ஒன்று <laughs> உமையே சார்ந்து உமையே நம்பி உமக்காக ஓடிட உமக்காக நின்றிட ஆண்டனுடைய ஆற்றலை எங்களுக்கு இன்னும் தாரும் இன்னும் தாங்கப்பா பா இன்னும் உமது ஆற்றலை எங்களுக்கு தாரும் உமிடத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம் மரண வரைந்தோ உண்மையாயிருந்து உமக்காய் செயல்பட எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யும் கிருவை எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் தங்கியிருப்பதாக துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் துதிகளை எடுக்கிறோம் ஆமேன் ஆமேன் 
ஆண்டருடைய பரிசுத்த நாமம் மயப்படுத்தும் இந்த நாளிலும் இந்த பெந்தை கோஸ்தை பண்டிகை நாளாகிய இன்று நமத்திலே விசேஷித்த செய்தியை நம்முடைய பிரதம பேராயர் அவர்கள் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளுவார்கள் யாவரும் ஜபசிந்தையோடு இருந்து தெய்வ வார்த்தையை கேட்போம் கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக ஐயாவுடைய சுகபலத்துக்காக ஊழியத்துக்காக தொடர்ந்து நீங்கள் ஜபித்து கொள்ளும்படி அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் கிறிஸ்துவங்கள் அன்பானவர்களே இந்த நாள் பெந்திகோசே பண்டிகை நாளாகும் அதாவது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து ஊழியம் செய்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது நாளிலே உயிரோடு எழும்பினார் அதன் பின்னர் நாற்பது நாட்கள் தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக தம்முடைய சீஷர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தரிசனங்களின் மூலமாக காட்சி அளித்தார் அதிலிருந்து பத்தாவது நாளிலே அதாவது உயிர் தெழுந்த நாளிலிருந்து ஐம்பதாவது நாளிலே இயேசுவானவர் தாம் வாக்கு கொடுத்திருந்தபடியே திருச்சபைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை பொழிந்து அருளினார் அதுதான் இன்றைக்கு பெந்தைகோசை பண்டிகையாக நாம் ஆசரிக்கிறோம் இன்னொரு விதமாக சொன்னால் இது முக்கியமான ஒரு பண்டிகை நாள் ஏனென்றால் அதுதான் திருச்சபையின் பிறந்த நாள் இன்றைக்கு திருச்சபையின் பிறந்த நாள் நம்முடைய பிறந்த நாட்களை எவ்வளவோ விமரிசையாக நாம் கொண்டாடுகிறோம் ஆனால் ஏனோ தெரியவில்லை திருச்சபையானது இன்றைக்கு தன்னுடைய பிறந்த நாளாகிய இந்த பெந்திகோசிய பண்டிகையை அதை பெரிய விழாவாக கொண்டாமல் இருப்பது வருத்தத்துக்குரிய ஒரு காரியம் அன்பர்களே இன்றைக்கு வேத புத்தகத்திலே படிக்கும்போது சில பண்டிகைகளை குறித்து நாம் படிக்கிறோம் பஸ்கா பண்டிகை வாரங்களின் பண்டிகை கூடார பண்டிகை என்று பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இந்த பண்டிகைகளை பற்றி நாம் படிக்கிறோம் அது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டு ஒரு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த நியமனங்கள் ஆனால் பஸ்கா பண்டிகையானது இயேசுவானவரே பஸ்காவாகிவிட்டார் என்று கொருந்திய நிருபத்திலே நாம் படிக்கிறதுனால கடைசியும் அந்தவுமாக அவர் தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்த பிறகு அந்த பஸ்கா பண்டிகை நிறுத்தப்பட்டது அதன் பிறகு பெந்தியோசி பண்டிகை என்பதை மட்டும்தான் புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் படிக்கிறோம் அப்போது சொல்லி இருபதாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலும் ஒன்று குறிந்தியர் பதினாறு எட்டிலேயும் பெந்தகோசி பண்டிகை நாளை குறித்து அப்போ சொன்னாகிய பவுல் அதை வலியுறுத்தி சொல்கிறார் அந்த பெந்தகோசி பண்டிகை நாளிலே நான் எருசிலேமில் இருக்க விரும்புகிறேன் இருக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் ஆகினால் நண்பர்களே ஆதி திருச்சபை கொண்டாடின ஒரு பண்டிகை உண்டென்றால் அல்லது இன்றைக்கு நாம் திருச்சபையாக ஆசிரிக்க வேண்டிய ஒரு பண்டிகை உண்டென்றால் அது பரிசுத்த ஆவியானவரின் பண்டிகை மட்டும்தான் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை கொண்டாடுகிறோம் ஈஸ்டர் பண்டிகை கொண்டாடுகிறோம் இதெல்லாம் பைபிளிலே சொல்லப்படாத பண்டிகைகளை நாம் ஆசிரித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் பைபிளிலே சொல்லப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு பண்டிகை உண்டென்றால் அது வெந்தியகோசை பண்டிகை அன்பர்களே இது திருச்சபையின் பிறந்த நாள் ஆகினாலே ஆண்டவருக்கு அதிகமாய் நன்றி செலுத்தி துதித்து பாடி போற்றி அவருடைய நாமத்தை நாம் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான ஒரு நாள் ஆகினாலே இந்த பண்டிகை தினத்தில் உங்கள் அனைவரையும் நம்முடைய ஆண்டவரும் ரட்சகரும் திருச்சபையின் தலைவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த பெந்தகோசை பண்டிகை நாளில் வேதத்திலிருந்து சில உண்மைகளை வெகு விரைவாக பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றி நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் யோவேல் திருக்கு தரிசனமாக அவன் அப்பொழுதே சொன்னதின் நிறைவேறுதலாகத்தான் இப்போ சில ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் கடைசி நாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அதே போல் பதினெட்டாவது வசனத்திலேயும் என்னுடைய ஊழியக்காரர் மேலும் என்னுடைய ஊழியக்காரிகள் மேலும் அந்நாளில் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று அங்கே யோவேல் சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தின்படி தான் இந்த பெந்தகோசை நாளிலே மேலறையிலே கூடியிருந்த நூற்றி இருபது பேரிலேயும் அங்கே பரிசு தாவியானவர் பொழிந்தொருளப்பட்டார் அவர்கள் பற்பல பாஷைகளை பேசினார்கள் அன்றைக்கு பேதொரு பிரசங்க செய்தான் சபை பிறந்தது அதனால் நண்பர்களே இந்த நாளிலே உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிற சத்தியம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு திருச்சபையிலே பரிசுத்தாவியானவர் எப்படி கிரியை செய்கிறார் பரிசுத்தாவியானுடைய கிரியை திருச்சபைக்கு எவ்விதமாக இருக்கிறது என்றால் முதலாவதாக 
அப்போது சில ரெண்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்திலே நான் படிக்கிறது போல் அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியாலே நிரப்பப்பட்டார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவராலே நிரப்பப்பட்டார்கள் இன்றைக்கு முதலாவதாக பெந்தகுசை பண்டிகையிலே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சத்தியம் பரிசுத்த ஆவியானவர் திருச்சபைக்கு என்ன செய்கிறார் என்றால் தம்முடைய ஆவியினாலே நிறைத்து வல்லமை பலன் அதிகாரம் தைரியம் ஞானம் இவைகளை கொடுக்கிறார் என்பதை தான் நம்முடைய புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் படிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது நீங்கள் பலனடைவீர்கள் என்று அப்போ சில ஒன்று எட்டிலே படிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியான நமக்கு பலத்தை தருகிறார் வல்லமையை தருகிறார் ஞானத்தை தருகிறார் தைரியத்தை தருகிறார் அப்போ சில நாலாவது அதிகாரத்திலே பாருங்கள் அங்கே பதிமூணாவது வசனத்தில் பேதுருவும் யோவானும் பேசுகிற தைரியத்தை அவர்கள் கண்டு அவர்கள் படிப்படியாதவர்கள் என்று அறிந்து ஆனால் அவர்கள் இயேசுவோடு கூட இருந்தார்கள் என்று சாட்சியிடுகிறார்கள் அவர்கள் தைரியமாக பேசுவதற்கும் அவர்கள் ஞானமாக பேசுவதற்கும் அங்கே பரிசு தாவியானவர்களுக்கு உதவி செய்கிறார் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் பெரிய திரளான கூட்டத்தில் எவ்வளோ பேர் படித்தவர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தைரியமாக அறிவிக்கிறது மட்டுமல்ல ஞானமாக ஆண்டுடைய செய்தியை அங்கே கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் என்பர்களே அதனாலே அது மட்டுமல்ல பரிசு தாவியானவர் பிசாசுகளை துரத்த வியாதிகளை குணப்படுத்த வல்லமையை கொடுக்கிறார் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் அப்படி தான் நாம் படிக்கிறோம் அங்கே பிரவி சப்பானியை குணமாக்கும் போது கூட அங்கே பேதுர் என்ன சொல்கிறான் அப்பொழுது பேதுர் வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லை என்னிடத்தில் உள்ளதை நான் உனக்கு தருகிறேன் நசரனாய் இயேசு நாமத்தில் எழுந்து நட என்று சொல்லி அவன் வலதுகையினால் தூக்கி எழுப்பிவிட்டான் அவருடைய கால்களும் கரன்களும் வேலன் கொண்டது ஒரு வல்லமை இயேசு பரிசு தாவியானவரால் நிரப்பப்பட்டதன் மூலமாக அங்கே கிடைக்கிறது அதனாலே பரிசு தாவியானவர் நம்மை வல்லமையினாலும் அதிகாரத்தினாலும் பலத்தினாலும் ஞானத்தினாலும் தைரியத்தினாலும் நிரப்பக்கூடியவராயிருக்கிறார் அதைத்தான் இன்றைக்கு திருச்சபையில் அவர் செய்து கொண்டு வருகிறார் சகரியாவின் புஸ்தகத்தில் நாம் படிக்கிறோம் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும் என்று சேனர்களின் கத்தர் சொல்லுகிறார் இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பு என்ன சொல்கிறது என்றால் ஆற்றலினாலும் அல்ல அனுபவத்தினாலும் அல்ல அதாவது ஸ்கில் அதனால் ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் ஆகக்கூடியது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பலனினாலே இன்றைக்கு திருச்சபையை பரிசுத்த ஆவியான நிரப்பி இந்த வல்லமையை கொடுக்கிறார் ரெண்டாவதாக பரிசுத்த ஆவியான என்ன செய்கிறார் என்றால் ஒன்று குறிந்தியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் திருச்சபையை ஆண்டவர் ஐக்கியப்படுத்துகிறார் ஒற்றுமைப்படுத்துகிறார் ஒரே மனமுள்ளவர்களாக இருக்க உதவி செய்கிறார் அந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது ஒன்று குறிந்தியர் பன்னிரெண்டு பதிமூணு நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் நல்லா கவனிங்க நாம் யூதராக இருக்கலாம் கிரேக்கராக இருக்கலாம் அடிமைகளாக இருக்கலாம் சுயாதீனராக இருக்கலாம் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகம் தீர்க்கப்பட்ட என்ன அருமையான ஒரு அனுபவம் பாருங்கள் வித்தியாசமான பாஷை பேசுகிறவர்கள் வித்தியாசமான கலாச்சாரம் உடையவர்கள் வித்தியாசமான பின்னடி உடையவர்கள் யூதராக இருக்கலாம் கிரேக்கராக இருக்கலாம் நீ எந்த ஊரை சேர்ந்தவனாக இருக்கலாம் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவனாக இருக்கலாம் அன்பானவர்களே பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது அவர் நம்மை ஒற்றுமைப்படுத்துகிறார் அவருக்குள்ளே நாம் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு அந்த ஆவியினாலே நாம் ஆவிக்குள்ளாக நம்முடைய தாகம் தீர்க்கப்படுகிறோம் என்று நாம் படிக்கிறோம் அப்போ சில நாலாவது அதிகாரத்திலே நீங்கள் படிக்கும்போது அந்த ஒருமைப்பாட்டை பற்றி ஐக்கியத்தை பற்றி தெளிவாக அங்கே நாம் படிக்கிறோம் நாலாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை பாருங்கள் விசுவாசிகளாகிய திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதயமும் ஒரே மனமும் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம் அந்த வசனம் எழுதப்படுகிற காலத்தில் எருசிலேமில் இருந்த திருச்சபையில் மொத்தம் எட்டாயிரம் பேர் இருந்தார்கள் எட்டாயிரத்துக்கு அதிகமாகவே இருந்திருக்க வேண்டும் முதல் நாள் ரெண்டாவது அதிகாரத்திலே மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் நாலாவது அதிகாரத்தின் முந்தின பகுதியில் இன்னும் ஐயாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அதனால் மொத்தம் எட்டாயிரம் பேர் இந்த எட்டாயிரம் பேரும் ஒரே மனமும் ஒரே இறுதி முழுவதாக இருந்தால் என்றால் சாத்தியமா என்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகிறாரோ இடைபடுகிறாரோ அப்போது 
இந்த ஐக்கியம் வந்து விடுகிறது என்ன பாருங்க என்ன பார்க்குறோம் வந்து அவ்வளோ பேரும் என்ன சொல்கிறார் வசனம் என்ன சொல்கிறது அதே வசனம் ஒருவனாகிலும் தனக்குள்ளவைகளில் ஒன்றையும் தன்னுடையது என்று சொல்லவில்லை சகேலமும் அவர்களுக்கு பொதுவாக இருந்தது ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க அன்பர்களே ஆதி திருச்சவையிலே ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்குள்ளே சகலமும் பொதுவாக இருந்தது இது என்னுடையது இது என்னுடையது இது நீ உன்னுடையது ஒன்றுமே இல்லை என்ன ஐக்கியம் என்ன பரஸ்பர சிநேகம் பாருங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒருவரோடு ஒருவர் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் எந்த வித்தியாசமும் அவர்களுக்குள்ளே காணப்படவில்லை அதைத்தான் ரெண்டாவது அதிகாரத்திலையும் படிக்கிறோம் ரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்திருந்து சகலத்தையும் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்தார்கள் எல்லாம் ஒரே சாப்பாடு ஒரே இலையில் எல்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி பரிசு தாவியான இடத்துல வரும்போது எல்லா வேற்றுமைகளும் வேறுபாடுகளும் களையப்படுகிறது மனஸ்தாபங்கள் விரோதங்கள் ஒன்றும் இருப்பது இல்லை சமாதானத்தின் ஆவியானவர் அங்கே கிரிய செய்கிறார் ஆகினாலே எல்லாரையும் ஒற்றுமைப்படுத்துகிற ஒரு காரியத்தை இன்றைக்கு பரிசு தாவியானவர் திருச்சபையிலே செய்து கொண்டு வருகிறார் ஒன்று குறிந்தர் பகுலடியார் எழுதும்போது என்ன எழுதுகிறார் தேவன் கலகத்திற்கு தேவனாயிராமல் சமாதானத்துக்கு தேவனாயிருக்கிறார் ஆகினாலே சகலமும் ஒழுக்கமும் கிரமமாக செய்யப்பட கிடவுது என்று நம்முடைய ஆண்டவர் கலகத்துக்குரியவர் அல்ல பிரிவினைக்குரியவர் அல்ல நம்மை பிரிக்கிறவர் அல்ல மாறாக நம்மை இணைக்கிறவர் நம்மை ஒன்றுபடுத்துகிறவர் அதை தான் இன்றைக்கு பரிசு தாவியானவர் தன்னுடைய திருச்சபையிலே அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நம்மை அவர் நிரப்பி பலப்படுத்துகிறார் ஞானத்தை தருகிறார் தைரியத்தை தருகிறார் மட்டுமல்ல அவர் நம்மை ஒற்றுமைப்படுத்துகிறார் இன்றைக்கு பரிசு தாவியானவரை பெற்று நம்முடைய சபைகளிலே இந்த ஒற்றுமை அடைய நாம் அதிகமாக ஜபிப்போம் வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடாது மேடு வல்லம் என்று இருக்கக்கூடாது உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று இருக்கக்கூடாது யூதராக இருந்தாலும் கிரேக்கராக இருந்தாலும் படித்தவனாக இருந்தாலும் படியாதவனாக இருந்தாலும் பணக்காரனாக இருந்தாலும் ஏழையாக இருந்தாலும் பரிசுத்தாவியான ஒற்றுமைப்படுத்துகிறார் அன்பர்களே அதுதான் இன்றைக்கு திருச்சபையிலே பரிசுத்தாவியான செய்கிற மாபெரும் கிரியை மட்டுமல்ல மூன்றாவதாக அப்போ சில ஆறாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் நான் படிக்கிறது போல் திருச்சபையை நிர்வாகிக்கக்கூடிய நிர்வாகிகளை பரிசுத்தாவியானவர் ஏற்படுத்துகிறார் முதலாவது ஆறாவது அதிகாரத்திலே பாருங்கள் அங்கே வரும்போது சீஷர்கள் தொகை பெருகி போனது சபையில் எல்லாரும் சரியாக கவனிக்கப்படவில்லை அந்த கம்ப்ளைண்ட்டு அப்போ சில இடத்திலே வருகிறது அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது பன்னிருவரும் சீஷர் கூட்டத்தை அவர் அழைத்து நாங்கள் தேவனுடைய வசனத்தை போதியாமல் பந்தி விசாரணை செய்வது தகுதியல்ல ஆகினாலே பந்தி விசாரிப்புக்காக நீங்கள் சகோதரரே பரிசுத்தாவியும் ஞானமும் நிறைந்து நற்சாட்சி பெற்றிருக்கிற ஏழு பேரை உங்களில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களை இந்த வேலைக்காக ஏற்படுத்துவோம் திருச்சபையில் நிர்வாக காரியங்களை ஊழியங்கள் தவிர பேர மற்ற வேலைகளை செய்யத்தக்கதாக பர்சுத்தாவியானவரால் நிரப்பப்பட்ட மக்களை அப்போசர்கள் ஜெபித்து ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் நியமனம் செய்கிறார்கள் அதன் விளைவாக என்ன படிக்கிறோம் என்றால் ஏழாவது வசனத்தில் தேவ வசனம் விருத்தி அடைந்தது சீஷருடைய தொகை எருசலேமில் மிகவும் பெருகிற்று ஆசாரியர்களிலே அநேகரும் கூட தேவ வசனத்துக்கு கீழ்படிந்த ஆண்டவரால் நியமிக்கப்படுகிறவர்கள் சபையிலே பொறுப்பிலே இருக்கும்போது நிச்சயமாக நிச்சயமாக சபை வளரும் தேவனுடைய வசனம் பெருகும் இன்றைக்கு அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே திருச்சபைக்கு பரிசுத்தாவியானவர் கிரிய செய்யும்படியாக நாம் விட்டு கொடுக்க வேண்டியது மிகுந்த அவசியமாக இருக்கிறது சில சபைகளில் பரிசுத்தாவியானவருக்கும் சரி இயேசு கிறிஸ்துவானவருக்கும் இடமே இல்லை எல்லாம் நான் சொல்கிறது தான் நான் சொல்கிறது தான் மனுஷருடைய திட்டங்களும் செயல்பாடுகளும் பெருகி போன ஒரு காலத்தில் இன்றைக்கு நான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அன்பர்களே பரிசு தாவியான நம்முடைய இருதயங்களை தட்டுவாராக நம்மோடு பேசுவாராக பரிசு தாவியானவருக்கு இடம் கொடுப்போம் அவர் இல்லை என்றால் திருச்சபையிலே உயிர் இல்லை உயிர் இல்லை அப்போ இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டாவது வசனத்திலே பாருங்கள் அந்த சபையில் யார் என்ன ஏற்படுத்துகிறார்கள் என்று பாருங்கள் ஆகையால் உங்களை குறித்தும் இது மிலேத்து தீவில் இருக்குது அங்கே எபிஎஸ்எஸ் சபையில் உள்ள மூப்பர்களை அழைத்து தன்னுடைய மில்லேத்துக்கு வர சொல்லி அங்கே அந்த மூப்பர்களோடு கூட எபிஎஸ்எஸ் சபையின் மூப்பர்களோடு கூட பவுருடியார் பேசுகிறார் என்ன சொல்கிறார் ஆகையால் உங்களை குறித்தும் தேவன் தம்முடைய சுய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்து கொண்டு தமது சபையை மேய்ப்பதற்கு நல்லா கவனிங்க தமது சபையை மேய்ப்பதற்கு 
பரிசுத்தாவி உங்களை கண்காணிகளாக வைத்த மந்தையை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருங்கள் பரிசுத்தாவி உங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் திருச்சபை முதலாவது ஆண்டவருக்கு சொந்தம் அதை இன்றைக்கி அநேகர் உணர்றதில்லை ஏன் சபை ஏன் பேர் இல்லை என்பவர்களே குமார்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் விலை மதிப்பில்லாத இரத்தத்தை கொண்டு சம்பாதித்த சபை தான் தேவனுடைய சபை அது ஆண்டவருடைய சபை அது ஆண்டவருக்கு சொந்தம் வேறு யாருக்குமே சொந்தம் இல்லை ஆகினாலே அவருடைய சபையிலே அதை கண்காணிப்பதற்காக தேவனாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே ஆட்களை நியமனம் செய்கிறார் அதை குறித்து நீங்கள் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று பவுலுடியார் அங்கே எழுதுகிறார் ஆகினாலே திருச்சபையிலே பரிசுத்தாவியானவர் மூன்றாவது என்ன செய்கிறார் அவர் ஆளுகை செய்கிறவர்களை நியமனம் செய்கிறார் இந்த பயம் நமக்கு இருக்கணும் இன்றைக்கி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வரும்போது திருச்சபைக்குள்ளேயும் சரி திருச்சபை சார்ந்த நிறுவனங்களிலேயும் சரி நாம் அப்பாயின்மெண்ட் நியமனங்கள் செய்யப்படும் போது பரிசுத்த ஆவியான இடத்தில் ஆலோசனை கேட்டு அவருடைய வழி நடத்தலின்படி நாம் செய்யும் போது சபை ஆசீர்வதிக்கப்படும் சபையில் வளர்ச்சி பெருகும் அன்பர்களே அதில் யாதொரு சந்தேகம் இல்லை நான்காவதாக இந்த பரிசுத்த ஆவியான ஒரு திருச்சபையில் மிஷினரிகளை அவர் அனுப்புகிறார் திருச்சபைகளில் இருக்கிற விசுவாசிகளிலிருந்து தன்னால் தெரிந்து கொள்ளப்படுகிறவர்களை மிஷினரிகளாக அவர் அனுப்புகிறார் அப்போ சில பதிமூணாவது அதிகாரம் ரெண்டாம் நாலாம் வசனங்களை நாம் படிக்கும்போது அங்கே அந்தியோகிய சபையில் அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து உபவாசித்து கொண்டிருக்கிற போது பர்ணபாவையும் சவுலையும் நான் அழைத்த ஊழியத்திற்காக அவர்களை பிரித்து விடுங்கள் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் திருவிழம் பற்றினார் அல்லேரியா அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு மிஷினரிகளை தெரிந்தெடுப்பதும் அவர்களை அனுப்புவதும் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பதை நான் ஒருபோதும் மறந்து போகக்கூடாது பரிசுத்த ஆவியானவரால் அனுப்பப்பட்ட மிஷினரிகளாக அவர்கள் இருப்பார்கள் என்றால் நிச்சயமாக ஃபீல்டில் அவர் ஆண்டவருக்கு என்று அரிய பெரிய காரியங்களை சாதிப்பார்கள் மிஷினரிகளை அனுப்புகிறது கத்தர் ஆண்டவர் நம்மை அவர் அனுப்புகிறார் எந்த ஒரு சாபனமும் அனுப்புவதில்லை சபை அனுப்புவதில்லை அல்லது பொருளுதவி கொடுத்து தாங்குகிறார்களே அவர்களை அனுப்புறதில்லை அதை நீங்கள் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எரேமியாவுடைய அழைப்பிலும் சரி ஏசாயாவுடைய அழைப்பிலும் சரி மோசையுடைய அழைப்பிலும் சரி ஆபரகாமுடைய அழைப்பிலேயும் சரி ஆண்டவர் திட்டமாக சொல்கிறார் நீ போ நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் அவர் தான் அவரை அனுப்புகிறார் அவரோடு அவர் இருக்கிறார் அதுதான் வேதத்தில் உள்ள பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள உண்மையான ஒரு சத்தியம் ஊழியர்களை தெரிந்தெடுப்பதும் ஊழியர்களை ஊழியத்துக்காக அனுப்புவதும் பரிசுத்த ஆவியானோம் இன்றைக்கு ஊழியத்தில் இருக்கிற அநேகர் அதை உணர்ந்து கொண்டாலே பெரிய காரியம் நடைபெறும் பெரிய காரியம் ஏதோ நான் வந்துவிட்டேன் நான் படிச்சுட்டேன் எனக்கு அப்பா இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க என்று நினைக்கிற ஒரு சாதாரணமான ஒரு நிலைமைக்கு ஊழியத்தை தள்ளிவிட்டோம் என்பர்களே பரிசு தாவியானவர் என்னை தெரிந்தெடுத்தார் பரிசு தாவியானவர் என்னை அனுப்பினார் பரிசு தாவியான என்னோடு கூட இருக்கிறார் இந்த உணர்வோடு கூட இந்த ஆண்டுடைய ஊழியத்தை செய்யும் போது அது நமக்கும் ஆசீர்வாதம் நம்மளே ஊழியம் பெறுகிற மக்களுக்கும் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆகினாலே பரிசு தாவியானவர் திருச்சபையில் மிஷினரிகளை அவர் அனுப்புகிறார் பிந்தின வசனத்தை நாலாவது வசனத்திலே படிக்கும்போது அப்படியே அவர்கள் பரிசுத்த ஆவினால் அனுப்பப்பட்டு செலுக்கியா பட்டணத்துக்கு வந்து கப்பல் ஏறி அங்கிருந்து சீப்புரு தீவுக்கு போனார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் மிஷினரிகளை நிர்வாகிகளை ஊழியக்காரர்களை ஏற்படுத்தி அவர்களை ஊழியத்திற்கு என்று அனுப்புகிறார் ஐந்தாவதாக திருச்சபையிலே இருக்கிற ஊழியக்காரர்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் வழி நடத்துகிறார் இதை செய் இதை செய்யாத இங்கே போ அங்கே போகாத இந்த விதமான தெளிவான உபதேசத்தை அவர் கொடுக்கிறார் அப்போ சரி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தொன்பதாவது வசனத்திலே பாருங்கள் ஆவியானவர் நீ போய் அந்த ரதத்துடனே சேர்ந்து கொள்ளு பிலிப்புடனே சொன்னார் பிலிப்பு நடந்து போயிட்டுருக்காங்க கந்தாகே மந்திரி அவர் ரதத்தில் போயிட்டுருக்கிறான் ஆவியானவர் சொல்ல நீ போய் அங்கே சேர்ந்துக்கோ அங்கே போய் சேர்ந்து அவனுக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லி அவனை ரதத்திலிருந்து கீழே இருக்கு அன்னைக்கே அவனுக்கு ஞானசான ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிற ஒரு ஊழியக்காரன் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுகிறவளாக இருப்பான் அவர் போக சொல்லுகிற இடத்துக்கு போகிற இடத்துல நிச்சயம் வெற்றி தான் வெற்றி இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது அதனாலே ஆவியானுடைய வழி நடத்தில் காத்திருக்கணும் சொல்ல போனால் ஊழியர்கள் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்து ஜபம் செய்யும் போது ஆண்டவரே இன்னைக்கு நான் யார் இடத்துல போகணும் எங்கே போக வேண்டும் என்று நாம் கேட்போம் என்றால் சரியான இடத்துக்கும் சரியான ஆளுக்கிடத்துக்கும் அவர் அனுப்புவார் என்னுடைய ஊழியத்தில் அநேக முறை நான் கண்டிருக்கிறேன் சில வீடுகளை சந்திக்கும்படியாக மாலை வேளைகளில் நான் புறப்பட்டு போவதற்கு தீர்மானம் செய்து கொண்டு போவேன் 
மோட்டார் சைக்கிளில் போகும்போதே ஆண்டவர் இடத்துல போய் பேசுவார் இன்றைக்கி இந்த குடும்பத்துக்கு போ அங்கே நான் போயிருக்கிறேன் பல தடவைகளிலே அனுபவித்திருக்கிறேன் அங்கே போய் பார்க்கும்போது ஐயா கடவுள் தான் அவங்கள இன்றைக்கி அனுப்புனார் ஐயா என்னுடைய திட்டம் வேறு ஆனால் ஆண்டவர் அதை மாற்றி அங்கே போக வைக்கிறார் அவருடைய வழிநடத்தலுக்கு நாம் காத்திருக்கும் போது அப்படி எத்தனையோ அனுபவங்களை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் சொல்ல முடியும் என்பர்களே ஆவியானவர் ஊழியக்காரர்களை வழி நடத்துகிறார் ஆலோசனை தருகிறார் போதிக்கிறார் மறந்து போனதை ஞாபகப்படுத்துகிறார் இவைகளெல்லாம் இருக்கிறார் அப்போ சில பதினாறாவது அதிகாரத்தில் கூட நீங்கள் பார்க்கும்போது பிரத்யட்சமாக ஆவியானுடைய வழி நடத்துதலை பவுலடியாருக்கு அங்கே கொடுக்கிறதை பார்க்குறோம் பவுல் என்ன செய்தார் அவர் ஆசியா தேசத்தில் சின்ன ஆசியாவிலே ஊழியம் செய்யும்படிக்கு அவர் திட்டம் போட்டார் பதினாறு ஆறு என்ன சொல்கிறது ஆசியாவிலே வசனத்தை சொல்லாதபடிக்கு பரிசுத்தாவினாலே தடை பண்ணப்பட்டு நல்லா காவிங்க ஆவியான் அவர்களை தடை பண்ணுகிறார் அவர் அடுத்த வசனம் சொல்லுது மீசியா தேசம் மட்டும் வந்து பிரித்தியானியாவுக்கு போக பிரயத்தனம் பண்ணினார்கள் பிளான் போட்டார்கள் முயற்சி எடுத்தார் ஆவியானவரோ அவர்களை போக ஒட்டாதிருந்த என்ன கிளியர் கைடன்ஸ் அப்போ சில நாள் இப்போ அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்திருக்கு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ராத்திரியில் சொப்பனத்தில் மக்க துணியாக்காரன் வந்து அந்த தேசத்துக்கு போ என்று சொல்லி பவுலுடியார் சொல்லி முதல் முறையாக ஆசியா கண்டத்திலிருந்து ஐரோப்பா கண்டத்துக்கு சூசேஷன் செல்லுகிறது எப்படி சென்றது ஆவியானுடைய வழி நடத்துதலுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்ததுனால இன்றைக்கி ஊழியர்களும் விசுவாசிகளும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு சத்தியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆவியான நம்ம நடத்தும்படியாக முழுவதுமாக அவருக்கு நம்ம நாம் அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே நீ பிழைத்திருக்கிறார் என்று பவுல் சொல்லாமல் பாருங்கள் நம்முடைய பிளான் நம்முடைய திட்டங்கள் ஒன்று மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் அநேகம் உண்டு ஆனால் அது முடிவோ மரண வழிகள் என்று நீதிமொழிகளை படிக்கும் நம்முடைய திட்டம் அல்ல அன்பர்களே நம்முடைய பிரயாசங்கள் அல்ல அன்பர்களே ஆண்டவருடைய ஆவியானவருக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே என்ன நடத்தும் என்று ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லும்போது அவர் நம்மை கரம் பிடித்து நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் சங்கீதக்காரன் முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தில் என்ன சொல்கிறார் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் இன்னும் சங்கீதக்காரன் சொல்ல ஆண்டவரே உன்னுடைய ஆலோசனைகள் எனக்கு எத்தனை அருமையானவைகள் அவைகளை என்ன போனால் அவைகள் கடற்கரை மணலை பார்க்கலும் அதிகமாம் என்ன சந்தோஷமான ஒரு செய்தி ஆண்டுடைய ஆலோசனை கடற்கரை மணலை விட அதிகமானது அது எத்தனை அருமையானவைகள் இந்த ஆண்டுடைய ஆலோசனையை பெற்று நம்முடைய ஊழியங்களை செய்ய சபைகளை நடத்த பரிசு தாவியானவர் நமக்கு உதவி செய்யட்டும் அது மட்டுமல்ல ஆறாவதாக திருச்சபையை ஆண்டவர் ஆறுதல் படுத்துகிறார் சமாதானப்படுத்துகிறார் அப்போது சில ஒன்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் படிக்கும்போது அப்பொழுது யூதையா சமாரியா கலிலியா நாடுகளில் எங்கும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விரித்து அடைந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்தாவின் ஆறுதலோடு நடந்து பெறுகின பரிசுத்தாவியான சபைகளை அவர் பயன்படுத்துவது மட்டுமல்ல அவர் பக்குவப்படுத்துவது மட்டுமல்ல பக்தி விரித்து அடைய செய்வது மட்டுமல்ல சமாதானம் கொடுப்பது மட்டுமல்ல தன்னுடைய ஆறுதலினாலே நடத்துகிறார் இன்றைக்கு திருச்சபிக்கு தேவை ஆண்டுடைய ஆறுதல் அதற்கு பரிசுத்தாவியான மட்டும்தான் அந்த ஆறுதலை கொடுக்க முடியும் என்பர்களே ரெண்டு குறைந்த முதலாவது அதிகாரத்தை அப்புறம் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் எங்களை ஆறுதல் படுத்துகிற தேவன் தான் நான் மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் படுத்த எங்களை பயன்படுத்துகிறார் என்று பவுல் இங்கே சொல்கிறார் பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு ஆறுதல் கொடுக்கிறவர் மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும்படியாக நம்மை உபயோகப்படுத்துகிறவர் மட்டுமல்ல ஏழாவது கடைசியமாக பரிசுத்தாவியானவர் திருச்சபையை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் பரிசுத்தர் நம்ம அழைத்தவர் பரிசுத்தர் ஆகியன நாம் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் ரோமர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் படிக்கும்போது தேவன் எனக்கு அளித்த கிருபியினாலே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த முடியவைகளை நான் அதிகமாய் தைரியமாக எழுதினேன் பரிசுத்த ஆவியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு சபை வளருகிறது என்று எழுதுகிறார் பரிசுத்த ஆவியான சபைகளை பரிசுத்தம் பண்ணக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஏபிஎஸ் நாலாவது அதிகாரம் பதினோராம் பன்னிரெண்டாம் வசனங்களிலே இங்கே அங்கே படிக்கும் போதும் அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் சபையை பரிசுத்தப்படுத்துவது எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் பதினோராம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பரிபூர்ண புருஷர் ஆகும் வரைக்கும் அடுத்த வசனம் சொல்கிறது பன்னிரெண்டாவது வருஷம் பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழிய வேலைக்காக கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விரித்தி அடைவதற்காக இதற்காகத்தான் சபையாண்டு ஏற்படுத்தினார் 
அதுக்காகத்தான் போதகர்கள் மேய்ப்பர்கள் சுசேஷர்கள் அப்போ சிலர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சவ சீர் பொருந்தணும் சீர் பொருந்துன்னா அதாவது இப்போ கை இருக்குது இந்த கை இந்த எலும்பு தோலை எலும்போடு ஒன்றா போய் கிடக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் அதில் சீர் பொருந்தது கொஞ்சம் இது தான் அது ஒழுங்காக வேலை செய்யாது அது சீர் பொருந்துதல் அப்புறம் சபை பக்தி விருத்தி அடையணும் அதுதான் பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும் இப்போ வெளிப்படுத்தின விஷயத்திலே பரிசுத்தமாகிறோம் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் என்று அங்கே யோகான போசலன் எழுகிற இப்போ நாள்தோறும் கர்த்தரை அறிகிற அறிவில் கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்தில் நாம் வளர்ந்து பெறுகிறவளாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு பரிசுத்தாவியானவன் மட்டுமே நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஆகினால் நண்பர்களே பரிசுத்தாவியானவர் நம்மை நிரப்புகிறார் பரிசுத்தாவியானவர் நம்மை ஐக்கியப்படுத்துகிறார் பரிசுத்தாவியானவர் நிர்வாகிகளை ஏற்படுத்துகிறார் பரிசு தாவியானவர் மிஷினரிகளை அனுப்புகிறார் பரிசு தாவியான மிஷினரிகளை வழி நடத்துகிறார் மட்டுமல்ல அவர் சபைகளை ஆறுதல் படுத்தி சபையை பரிசுத்தம் செய்கிறார் இந்த பெந்தியோகச பண்டிகை நாளிலே மட்டுமல்ல இனி வருகிற அநேக வாரங்கள் பரிசு தாவியானவரின் பண்டிகைக்கு பின்வரும் ஞாயிறு ஞாயிறு என்று திருச்சபை கால ஒழுங்கு சொல்கிறது ஆகினால் அடுத்த பல வாரங்களில் இந்த பரிசு தாவியானவரின் கிரியை நம்முடைய சபைகளில் அதிகமாய் நடைபெறவும் நாம் பரிசு தாவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு அவருக்கு மகிமை சேர்க்கவும் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஆண்டவர் வேண்டுங்கள் அவர் நிச்சயமாக நமக்கு உதவி செய்வார் இந்த பரிசு தாவியானவர் தாமே எப்போது உங்களோடு கொண்டிருந்து உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை பயன்படுத்துவாராக ஆமேன் ஆமேன் எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே நாங்கள் பலப்படும்படியாக நாங்கள் தைரியம் அடையும்படியாக ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாக அப்பா உங்களுடைய பரிசு தாவியானவர் இது போலத்த ஒரு காலத்திலே எங்களுக்கு தந்திரே அதற்காக நான் உங்களுமே சோத்திரம் செலுத்துகிறோம் சுவாமி பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லை பரிசு தாவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யாமல் போனால் நாங்கள் செய்கிற எடுக்கிற பிரயாசங்கள் எல்லாம் வீணாய் போகும் சுவாமி அதனாலே கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் அதை கட்டுவிடும் பிரயாசம் விருதாயின்னு நாங்கள் படிக்கிறது போல உங்களுடைய ஆவியானவர் எங்களோடு கூட இருந்து எந்த காரியத்தை நாங்கள் பயனுடைய செய்யத்தக்கதாக பயன்படும்படியாக செய்யத்தக்கதாக ஆண்டவர் எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவீராக இந்த வசனத்தை கேட்ட உங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரோடும் உங்களுடைய கிருவு இருக்கட்டும் சுவாமி தொடர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் உள்ளங்களிலே வாசம் செய்வீராக குறிப்பாக ஊழியர்களை பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்பி அவரை விசுவாசித்து அவரை பெற்று அவரால் பலனடைந்து அவருடைய வழி நடத்துதலின்படி ஊழியங்களை செய்யத்தக்கதாக அவர்களுக்கும் வேண்டிய கிருவுகளை நீ தந்தரள வேண்டும் என்று நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் அனைத்து சபைகளையும் ஆசிரியதே சுவாமி யூதர்களானாலும் கிரேக்கர்களானாலும் எல்லாரையும் ஒற்றுமைப்படுத்தின எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவர் எங்களுடைய சபைகளையும் ஒருமைப்படுத்தும் எங்களுடைய தனிப்பட்ட உள்ளூர் சபைகளிலேயும் ஒற்றுமையையும் அன்பையும் அதிக அதிகமாக நீர் ஊற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் சுவாமி அப்படி செய்கிறதுக்காக சோத்துறோம் எங்கள் அனைவரையும் உங்களுடைய கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்குறோம் அனைத்துக்குள்ள ஆசீர்வதியும் ஏசு நல்ல நாமத்தில் ஜபங்களும் பிதாவே ஆமேன்